And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude come together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Ako muna. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? Here go. And how we every man in our own tongue, wherein we were born, Parthians and Medes and Elamites and the dwellers of Mesopotamia, and in Judea and Cappadocia and Pontus and Asia. Phrygia, Phrygia, and in Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes. Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues and the wonderful works of God. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, What meaneth these things? Ay, isa pa, ready go. Others mocking said, These men are full of new wine. And uh, isa pa, ready go. But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. Isa pa. For these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Sige po. But this is that which was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, that God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. So, ano po yan, let's pray, mga masalap sa inyo. Masalita po kayo, as we study, kung uh, isang mga highlight, Lord, mga climax, Lord, sa Book of Acts, na madalas ay nare-refer, Lord, sa mga nag-aaral ng Bible, uh, history ng church, early church, and uh, ganun din po, Lord, mga doctrinal, Uh, disputes dito, Lord, na malawa, malaman namin once and for all, Panginoon, kung ano yung mga nasabi nyo talaga, yung mga involved dito at yung hindi naman. So, we pray na madibang namin, Lord, yung mga common misconception dito, mga even mga false doctrines, especially yung Pentecostal, Lord. And uh, we pray na makita namin ang pangyarihan ng salita, Panginoon, ang yung ginawa sa mga inyong lingkod at that time na posible pa rin na talaga nangyayari pa rin ngayon, At makita namin, Panginoon, na hindi yung katulad ng pinapalabas ng iba na kung ano-ano na hindi naman totoo. So, we pray na kayo pong gagabay sa mga isa kayo pong lalati. Nagatan niyo pong uh, tagapagsalita yung Jesus name. Pray. Amen. Amen. Ako po na po. Okay, so good afternoon po. Okay, tapos tayo ng I quarter to six. Ako ba? Okay. So... Last uh, week, natapos po natin yung Acts 1. So again, yan ay continuation ng kwento, ng gospel, but uh, of course, ang Panginoon ay uh, na ng Panginoon at nasa siya ano na, nasa langit na. So bago yun, siya ay nag-iiwan ng bilin. Sa so, nabanggit natin sa last week, sa uh, 1.8, ano sabi doon? 1.8, but ye shall deceive power. After that, the Holy Ghost is Uh, come upon you, said them. And he shall be witnesses unto me. Is come upon you. And he shall be witnesses unto me, both in Samaria, ah, Jerusalem, and Judea, and Samaria, and to the uttermost parts of the earth. So, parallel yan sa Matthew 18. Matthew 28, I mean. Uh, 18 to 20. Okay. 
And then, uh, mga una nangyari sa early church, syempre, na-identify nila, kulang sila. So, nabanggit natin kung ano ba yun, uh, si Matayas ba talaga. Okay? Pero nagtagal actually tayo sa Great Commission pa din. Okay? And then, ngayon, yeah, mga fallen brethren, or again, si Huda sa hindi ligtas. Pero ano ginagawa ng church dapat? So, normal yun. Saan? Actually, madalas, ha? Sa Bible pa lang, eh. Tapos, ha, sa mga churches, may mga nag-fall, even mga pastor, merong uh, kaukulang action ng church dapat dyan. Okay? Kung pwede pang ma-restore, restore, mag-pastor, nag-adultery, hindi na pwede mag-pastor, pero pwede pa rin siyang kapatid. Nung medyo nakakaya, kaya yung basa ang ginagawa. Sa iba na lang pinapatin, parang hindi yan siya. Ano. Ano, may hirap yun. Okay. So ngayon, ito na yung ano, box 2. Sigat na sigat to sa preaching ni Peter, sa miracle ng uh, nangyari sa kanila. Ngayon, nangyari sa kanila, sabi dyan. Sabi sa Acts 1, di ba, hintayin nyo yung time na kayo may empower ng Holy Spirit, ng Holy Ghost. So, ginawa nila yun. Hindi, hindi muna sila nag uh, gumawa ng medyo drastic measures. Kasi hindi pa, takot pa nga sila eh. Hinintay nila yung Pentecost. So, ano yung Pentecost? That is 50 days after Passover. So, ang Panginoon ay namatay ng Passover. So, 40 days siya ay umakyat, ascension. So, mga 10 days silang medyo nagtatago. Or nag-pray siguro sila dito, di ba? Doon nangyari yung uh, after an ascension. And then, ito na. Ito yung Pentecost, 50 days after Passover. Sila ay nagsama-sama. Sabi dito, and suddenly there came a came a sound from heaven as a Tingnan nyo bawat salita kasi again, ito ay uh, pinagtatalo na ng marami. Ang dami interpretation dito na pag tinignan mo, hindi naman dapat madaling, hindi uh, naman da- dapat mahirap interpret. Kaso nga, especially yung mga Pentecostal. Alam nyo ba yung mga Pentecostal? Ito yung mga movement, Pentecostal charismatic movement among Christianity na kesyo sila daw nang galing dito. Sila daw to. At na-influensya nila even yung mga baptist. Yung even yung mga marami yung baptist ngayon, na iniwala. Dito na nag-upisa yung church. Paano dyan nag-upisa? Dyan na nga sila. Nag- nag-mimit na nga sila eh. Kaya sabi nila, nung in-empower ng Panginoon, ng alam, hindi po, matagal lang may church bago pa yan. Matthew 18 pa lang. Matthew 16 pa lang. Okay? So, so mali po yun. So again, another... Yan, ano yung Pentecostal? So, yung Pentecostal, charismatic, bakit pinagdasama natin yun? So, charismatic, kahit Catholic, may charismatic movement sila, di ba? So, papasok dyan yung mga, hindi uh, nagkakamali, yung Aljalday, di ba? Yung din yan, eh. Mas nung kahit mga bata kami, medyo nauso sa amin sa school. So, di mo alam yung, ano, yung teacher namin, yung papakanta na ng, ano yan. Oh, hallelujah. So, bagay, kinakanta rin yun sa ng baptism pero pero kinakanta basta yung mga ganun uh, ikaw ay praise the Lord ako ay praise the Lord yun yung sabi diba kinakanta sa ibang fellowship yun diba so tayo hindi na tayo ganyan kaya ako eh. ang ano to eh charismatic to eh kaya hindi na natin alas ginagawa yan uh, nag-iisip ako pa ngayon ako contento na ako sa ganito hindi nang ginagawa ko sa ano iba para, alam mo na, mahalina. Ano mahalina? Pangalina natin, salita ng Diyos. Sino yun? Pagligtas siya, mahal niya yung salita ng Diyos. Bakit kailangan mong bulahin na uh, pati pasto, magumukhang uh, ewan. Di ba? Tagal kong nag-ano dyan. Ngayon, na-realize ko, hindi kailangan niya. Amen? Maganda yung music natin, yung kantahan natin. That's enough. Pero ito mo hindi, sa kanila hindi enough. Yun niya, pumasok sa Catholic yan, ginagawa nila. Ah, ganito pala yung start niyan. Wala akong number sa harap ko. Pero nag-umpisa yan ng the turn of the 20th century. So mga 1904, ganyan, 19. Anong eksakto sa ano eh? Alam nyo mo yung nag-umpisa ng 1904? Iglesia ni Manalo, di ba? Alas sabay-sabay yan eh. Nauna lang ng may ilang taon yung Mormons. Ilang taon din, dekada. Doon yung mga 19-something yan, bago mag- 
World War I Nako, nag, nag, naglipa na daw yan Kasi nga, may mga prophecy Kasi 19, diba? ilang taon yun After uh, The Lord So mga yan, malapit na kayo 2,000 So ang dami naglipa na ng ganyan May mga tamang kasyano eh, Pero may mga kulto naglilipa na So, kaysa nagkaroon daw ng meeting Yung mga ano Grupo ng mga Christian Actually, mga na-demon possess pala At ang nag-umpisa daw niya, babae So, itong babae to ay kaysa para nag-pray Nag daw sila, nag-meeting daw sila ng mga ilang oras na daw Wala daw tigil, yun ang kwento ha Tapos biglang mayroong isang babae na Nag-proclaim at parang nasa naiba ng demonyo Yung sinasabi nila, sinaniba daw ng Holy Spirit At kesyo, yun Ang sabi pa nun Ano ba sinabi? <laughs> parang doon nag-umpisa yun, parang nagtatangs yan, nagtatangs na At uh, for Holy Spirit, Holy Spirit Ganyan Medyo off yung ibang details ko Pero yun ang naalala ko sa mga nabasa ko, consistent yun sa mga nag-document na yan, okay? Hindi din nila tinatanggi yan, pero bakit naman, ano nangyari? Ba't sabi nila, biglang sila yung tamang church na nag-umpisa ng Pentecost. Ang labo nun, di ba? Pero matetrace natin yan sa turn of the 20th century. Doon nag naglipa na yan, kaya tapos puro focus nila, Holy Spirit, Holy Spirit, okay? Hindi mo naitindihan yung Holy Spirit. Yung Spirit nga, hindi mo naitindihan eh. Ano yung Spirit? May spirit Okay, yung mga sinasabi natin Spirit yan Kaso merong uh, Tinutukoy na spirit Ang tao at ang Diyos Okay, so itong spirit ngayon ito Yung parang uh, equivalent ng tao Okay, tao yung body holy, uh, Body, soul, and spirit Yung soul, ikaw yun, yung body, mga matay Yung spirit yung nangungusap sa Diyos So mga unsaved, patay yan, bubuhayin yan ng Diyos sa mabigita na salita rin So, spirito ng Diyos Bubuhayin yung spirito ng tao magka, Maintindihan ngayon ng tao ang Diyos Kasi makipag-ugnayan na yan eh Isa, Ngayon, para tayo nagkaka, ano, sa, Nagkakausap sa Diyos Okay Through His Holy Spirit and to His Word Okay, yun na yun na, Nalibot ko na tong <laughs> Nalibot ko na to Bible by lang beses na Wala akong nakita yung Pinagsasabi ng mga Pentecostal na puro Holy Spirit, Holy Spirit, kung ano maisip nila. Ina-attribute ng sa Holy Spirit lahat. Though, ang, in a way, ang Diyos naman talagang kumikilo sa lahat. Pero again, uh, define niya sa Bible. Hindi mo pwedeng uh, mag-bulalas ka dyan ng kung ano-ano. Okay, so, so dito kasi nang galing yun. Ito yung nabasa nila, Kesyo. Di ba sabi dito? Nangyari dyan, parang may isang himala ang nangyari. Habang sila'y nag-pray, nagkakasama sila, sabi dyan ay, sinabi na 120 sila. Ito na ba yun? Kasa sinabi dito, may 120. Sa <coughs> 1 ba yun? Hindi yeah. Sa 1.15, okay, in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said the number of the names together were about 120. So, ito yung mga na, na natili na lang. Sa dami nila, libo-libo na yung mga naligtas eh. Pero again, sa, dahil sa persecution, yung iba dyan ay nanghina. Yung iba, of course, ay natakot after ng Panginoon ay namatay, nilibing. Kaya nang wala ng pag-asa yung iba. Ay, ito mga ito na natili ito. So, sa Acts 2, yun ang... Uh, Ina-assume natin, sila, sila pa rin yun. So, ano nangyari daw? There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Ano yung pag nakita nyo as, ano yung sabihin nyo? Kagaya. So, hindi, ano yan, hindi ganun. Ay, may nakita silang, may nakita silang dila. Hindi sabi dyan, and there appeared unto them cloven tongue like as of fire. Okay? 
So, ang fire, ang, alam ko sa fire, may definite na uh, shape ba ang fire? Wala. Kung nasaan siya, parang tubig, di ba? Pero siyempre, tama yun. <laughs> Pag uh, isang, ano, pagkandila, isang shape na, eh. Parang nag-burn yun sa gitna, and then, yung uh, palibot niya is, uh, mainit din, siyempre. Pero habang, basta mainit yung, ano, nag nag nagkakumbas doon yung oxygen, di ba? So, so, I believe, ano to? Yung hirap yung determine, actually. Pero, kung ano yung, anong magandang interpretation sa Bible, ano yung binigay natin na uh, dyan, dati? The rule. Pwede tayo magkamali. Always assume, literal, except, obviously, hindi literal. Ayun, alala niyo pa yun? Sa isang mga unang pinis natin, yung figures, kasi nga, mag-aaral tayo ng Bible, paano tayo magligaw. So, ano nito yung figure of speech, yung mga sinasabi niya, oy, may nakita akong, uh, ano ba yung mga sa vision ng mga, ano? May nakita akong beast. O, beast ba yun? Pag sinabi yung nakita niya beast, sa vision yun, ayun na yun. Pero pag kinukumpara niya sa parang hindi naman beast, na wala tayong alam na hayop na mayroong ganong muka, di ba? So, may dinidescribe siya ang ibang bagay. Okay? Yung mga dinescribe sa Daniel and uh, Ezekiel and the Revelation, yung mga angels yun, mga creatures na hindi naman talaga natin lagi nakikita. So, ang conclusion, huwag ganun talaga yung tura, no? Kung paano dinescribe yan. So, wag mong i-spiritualize yun na Inabasa ako nung dati, yung ba ba batong bata pa ako siya, na sabi niya, ah, yung ano nga, yung beast na yan, itong beast na yan, dahil mukha siyang uh, lion, parang ano daw yan, ito yung mga Catholic daw, tapos yung next beast is yung mga Protestant, yung Baptist yun, parang isa daw doon, Baptist, parang, <laughs> siya, sobrang spiritualized, wala na, di mo alam kung saan magdatapos at saan magsimula. So, hindi ganun, no, ito, Nakita naman natin, wala namang iba tayong ibang klaseng interpretation dyan, kundi, yeah, siguro may nakita sila, pero hindi nila ma... hindi talaga apoy, di ba? Hindi talaga dila. Pero parang ganun. Okay? So, hindi na-identify, pero parang ganun. Okay? At pero ito, sabi dito kasi, it sat upon each them. So, ano yung sabihin nun? Nasunog sila. So, so hindi ang, ang aking interpretation personally, is uh, I believe ano ba yung ginagawa nila doon bago sila nagkagano di ba sabi dito like, silang sila ay nasa isang uh, lugar at in one accord with this kasi ano ginagawa nila doon malamang nag-pray sila malamang sila ay nag-aaral sa salita ng Diyos malamang may preacher doon siguro pinaapo yung ano gano'n naman lagi wala namang ibang ano hindi na pwedeng nakatahimik lang tayo tapos yung Holy Spirit kesyo ay kikilos paano kikilos yun kung hindi natin binabasa at inaaral yung salita ng Diyos. Okay? So, I believe ganun nangyari doon. Uh, Nag-pray sila in one accord. Nag-aaral sila. Naghihintay sila. Diba? Kasi nang inuto sa kanila and then this happened. And uh, ito yung pangako na nga last uh, week. Ito yung indwelling of the Holy Ghost. So, sabi dyan, and they were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Okay? So, nag-appear yung kanina, may tongues din ngayon. Yung speaking in tongues, ito, dito na nagkakamali yung Pentecostal. Ang sabi nila dyan ay, ang speaking in tongues daw ay yung tralala, subasulab, 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 mga gibberish. Okay? Sinabi yung gibberish, yung mga nagsasalita ng walang ibig sabihin, walang, walang kabuluhan. So, nag-i-invento siya, siya mismo, hindi nila intindihan. Hindi sila earthly language. Pag sinabing tang sa Bible, pag tinignan mo yan, sila ay language. languages. Anong patunay mo? Ito, sabihin sa namin yan. Sabi dito, ay, ito ba tayo? So, ano naman tayo doon? Tatlong verses lang to. Pero dito sila kumuha ng ano. At uh, ang dami ko na rin niya, kahit yung mga, yun nga, yung mga evangelical ganyan ang tawag nila sa kanila eh 
Pag wala na silang magkuhaan. Sa akin ang galing. Basta, ano kami? Full gospel church. Ah, ganun na lang. Evangelical. So, ngayon, ang galing evangelical. Matagal namang evangelical ang Christian. So, ngayon, ganun na. Kanya-kanya na yan. Mag, uh, Mag-me-meet lang yan. Parang, parang masayang mag ano, Sarili tayong church din. Ha. Sige. Ganun lang pala yan. Basta may Bible, may pulpit. May ano. Eh, sama-sama tayo. Ganun sila. Wala malang pinanggilingan ng mga Ista Church. Okay, yun lang. Tatlong verses. Huwag kayo ulit ito. I believe. Interpret nyo na. Gusto nyo. Pero may kita lang dito. Uh, may nakita sila kung ano man yun. Parang daw. Ito ay parang tanks na parang fire. So, madidiray mo kung ano nangyari exactly doon. Kasi ano yung naging resulta? Ano naging resulta? Sila ay pinuspos ng banalay spirito. So, I believe kahit kayo magbasa ka ngayon, makinig ka sa Maris na preaching, mag-godly preaching, or preaching of the Word of God, makafi-fill up ka rin ng Holy Ghost. So, yun, totoo. Magbasa ka, in prayer. Pero ito, special to. Hindi natin may natagyo. Kasi nga, may, may pangako ang Panginoon eh. May prophecy. Mag-stay muna kayo. Diyan, okay, huwag muna kayong umalis kung saan-saan. Diyan lang kayo. At kayo ay if you feel ng Holy Spirit. At nangyari nga yun. So, I believe, uh, bukod sa sila yung nag, uh, in one accord, uh, pangako ng Diyos, sumunod sila doon, and therefore, nangyari yun. Okay? At special to sa ito yung empowering of the church. Hindi po ito foundation, uh, founding of the church. Okay? Walang ganun. Pag foundation, mayroong leader, mayroong, uh, ano ba ginagawa pag foundation? <laughs> may ceremony. Hindi naman, pero ha? Mga? Oath? O taking? Okay? Pwede, di ba? May mga witnesses din siguro. At mayroong? Alam ng pala. Pala, yung mga opening ng mga ano, building. Yung ceremony. Pero hindi, hindi naman ano yun. Basta ang founding, siya pwede yung leader, tapos, okay, ngayong araw, natayo natin itong church. Parang nung unang araw tayo dito. Diba? Nagsimula tayo. At uh, kung kailan tayo ma-organize. <coughs> so, ganun. Di, pero dito, ano eh, uh, empowering na lang. So, meron ng church, in-empower sila ngayon. At relay na feel And then sabi dito They begin to speak tongues As the Spirit gave them utterance So okay Kung di masyadong maintindihan yun Madali lang po yan Again ano yung rule natin na naman Kunin mo yung context Ano ba nangyari nun After nun sabi natin na empower How Or para saan yung empowerment na yun At ano mismo yung resulta nun So uh, binigay naman sa atin dito Ngayon meron daw mga mga nakatira sa Jerusalem again yung mga Jews that uh, alam nyo na yung Jews di ba na-explain natin yan mga from the kingdom of Judah and then sila nasako pero nanatili yung kanilang identity kaya sabi dyan hindi lang basta Jews ito ay devout men out of every nation under heaven so hindi tayo kailangan magtaka da- bakit? kasi ang mga Hudyo ay merong nag-aralan sa Exodus, di ba? Na Leviticus. Meron silang Holy Convocation twice a year. Akalit, twice. Tatlong beses, pero dalawang dalawang occasion. Okay? Sa spring and then sa sa fall. Okay? Sa Minisabari. Pumupunta sila doon sa Jerusalem kahit nasa malayong lugar sila. Okay, yung mga nasa north, sa south. Si so, Jerusalem kasi nasa gitna naman 'yon. So ngayon yung mga identified pa rin na Jews sila, tsaka yung mga devout, so, sila ay pumupunta diyan. So alam natin katatapos lang ng Pentecost. Ah, nang sorry, nang Passover then 50 days, andun pa sila. So ganun ang ginagawa nila yung mga kapunta pumupunta sila sa Jerusalem. And doon sila Pumitira ng pang ilang araw Okay And then Babalik na naman sila Sa mga bahay nila And then Kung pupunta o babalik sila Makakabalik sila Bumabalik sila ng fall Para dun sa Another three feast Okay So Kaya dun yung mga tao ngayon At bakit sabi dito 
<coughs> Bakit pagkaiba-ibang lugar sila? Sabi niya, out of every nation Kasi nga po, yung Udyo, hindi naman yan uh, Tandaan niyo po ito, hindi yung, yung Judaism, hindi yan uh, ethnicity Tandaan niyo po ethnicity, di ba? Ano yung ethnicity natin alam? Mga Pilipino, mga Amerikano Mga Inchik Mga Afrikano Hindi ganun yun, pag sinabing Udyo, religion yun Tandaan niyo yan Okay, kaya dito sa iba sa iba silang lugar kasi gusto nila tumira doon pero ang religion nila is Judaism so kinikilala nila itong mga feast ng uh, uh, Israel na binigay ng Panginoon dati okay, whether yun ay tama o hindi saka natin pag-usapan pero yun ang reality um, habang usapan pa kasi yun okay, so kaya, kaya sila doon nagpumupunta sila doon so paalis na itong mga doon pero dahil na itong time na ito nag-preach itong mga Kristiyano, unang Christians, ay na, siyempre, nalaman kasi ang galing na nakakapagsalita sila ng iba-ibang language. So, ito yung patunay natin na yung tongues ay hindi tralala, basa-basa, basa, basa, hindi gibberish yan, ha? Kasi sinabi dito, una sabi dito, now, when this was noise abroad, na, nalaman or na, nabalitaan ng uh, mga tao na may mga nagsasalita na kung ano-anong uh, language. Eh, sa ngayon, sino mong marunong dito ng tatlong language? Si Daddy, we call, di ba? English, saka Tagalog. Arabic. Arabic, medyo marunong din si Daddy pala. Sadik. Sadik. Yung mga inaan ni Daddy. Inshala, mga ganyan. Inshala, inshala. Okay, yala, yala. Hindi, hindi ka manunong din mga ano lang yun. Ito mga salita. Ito po, nagpipreach sila ng salita ng Diyos. So, hindi ito basta-basta. E bago ka makasalita ng uh, mayating isang minuto, ubus yung vocabulary mo kung alam mo lang, yala-yala. Ako, wala akong, nag-aaral akong Greek ngayon, pero hindi lang makapagsalita ng ilang sentences. Kasi hindi naman magmamatch eh. Inaaral ko pa lang yung syntax, pero... Yung meaningful uh, conversation, di ko kaya i-hold. So, pero sila ay nagsasalita at nag-preach. So, miracle ba ito? Yes. Miracle yun. So, ako nga, ilang taon na ako nag-ano nung Greek na yan. Wala, di pa ako makapagsalita. Sila, biglaan. So, yan ay yung sinasabi natin madalas na sign, sign gift. Okay, yan ay specifically binigay sa kanila sa ganitong pagkakataon para i-perform yung gusto i-perform ng Diyos sa time na yun. Kasi later, hindi na nangyari ulit siya. Okay? So, yan ha. Sabi dyan, heard them speak in his own language. So, kanina, sabi, speak with other tongues. Tapos ngayon dito, speak with own language. Kung di pa kayo nainiwala, sabi dyan, iba, bilasan natin, they were amazed, marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans And how here we, every man, is his own? Ano sabi? Own tang. So kanina sabi, tang, language, and then tang. Okay, nakikita nyo na yung terms ng Bible. Pag sinabing tang, yun ay language. At sabi dyan, inisa-isa, Parthians, Medes, Ilamites, kaya nyo, tatlo, apat, lima, anin, ito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Labing apat, labing lima. Okay? So, 14 to 15 languages, early languages, yung area nila. Diba? So, tongues is language. Kaya sabi dito, they were all amazed and were in doubt saying, what mean it this? Ito yung maganda dito. So, dahil nakikita nila, okay, for how many days, nakita nila, okay, may nagasalita ng mga Galileans, nakapagsalita sila. May nakil yan. So, pero, hindi matatapos yun, di ba? Tayo ngayon, ano natin, may ito, may natin tayo nakakausap. Ngayon, pag nag-soul willing tayo, isipin nila after nun, kung ano naman ito, bak- bakit may nag-i-please ng ganito? Hindi naman tayo lumaki sa ganyan. Ano ibig sabihin nito? Di ba? Mayroon tayong preaching ni ganyan, series. Di ba? Lahat ng mga nakikita mo, nakaramdaman mo, magkakaugna yan. Di ba? Ngayon, bakit ang uh, mga tao ay uh, lahat nasa bahay? May event na nangyari that leads to this. 
Di ba? Pag tinignan mo pa yun, again, yung pinakakalaliman yan, di, di alam ng iba, yung iba sabi, kumain lang. Ba't naman kumain ka lang, magkakaroon ka ng virus. At sobrang deadly. Imposible yun. Kaya sabi ng iba, ay ginawa daw yan. But anyway, may root cause yun, may cause. Pero lahat siya may ibig sabihin. Ano yung ibig sabihin nun? Kung totoong ginawa yan sa lab, ay mga sira ulo yung mga ano, sabi nila, mga Amerikana daw nagpondo niyan. Pero siyempre, yung mga Chinese din ang, siyempre, gumawa. So, pare-pareho itong mga loko-loko, yung mga powerful nation. Yun ang totoo. So, ano ibig sabihin nun? May mga taong loko-loko at evil, wicked people. And therefore, uh, kaya tayo nabubuhay lang, may pinapanitulad pa ng Diyos. So, kaya ang prayer natin, Protectahan tayo. Pero at least alam natin na may mga ganong wicked people. And therefore, ano yung dapat magandang response natin doon? Tumawag tayo sa Diyos kasi wala tayong laban eh. Yung ganyang kawikit, tas makapangyarihan sila. Anong mangyayari sa atin? Anong inaasahan nyo? May gimalaya pa tayo for how many years? Yung ganyang, uh, <coughs> even yung uh, pinaglalaro nila yung gawa ng Diyos. Minamanipulate na nila yung mga genes. Okay? At inalaw naman sila ng Diyos, pero... Ayun nga, may ibig sabihin yun. So, yun ang ibig sabihin nun. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos dahil it is very possible that the people will destroy us. At actually, yun nga, yung vaccine na yan, wala akong ibang makita kaya dati hindi na naniniwala dyan eh. Pero, wala akong ibang makita ng ano eh, connection kundi yan. Yung mga taong gusto tayong kontrolin. Okay, yun ang ibig sabihin nun. So, ngayon, itong stand po na to, ano yung sabihin nito? Bakit may nagsasalita at ba't binigil sila ng Diyos ng kapangyarihan na makapagsalita ng mga languages na hindi naman nila dati alam? Ngayon, bigla-bigla. So, yun ang naging prevailing question. Ngayon, sa atin, ha, pag nag-Facebook ko ngayon, yung iba naman, may may coronavirus na, di ba? Yung iba naman, ginagawa pang katatawanan, di ba? Napansin nyo yun. Yung iba, kasi nga, wala tayong magawa eh, siguro. At ay magagawa dyan, patay kong patay. Yung iba, yung iba, ginagawa ng katatawanan. Anong ginagawa ng iba? Ano-ano? Ibayon sa mga frontliner. Mga front... Kaya yung mga tao na natakot lang lumabas, kasi may kabao man. Ibig sabihin, iba kaya natakot lang lumabas, ay, gusto mo kapag lumabas. Ha, 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 ha. Ay, may iba, may kalakuan yung iba eh. Kalimutan ko na wala bigla sa utak ko. Ayan, yung iba yung sa pagkain, di ba? Kasi nga, ginagawa nilang biro na lang. Di ba? Parang iniihaw na yung dahon eh. Oh, nakatigim ka naman ito. Yung mga ganong meme eh. Nalang daw makain eh. But anyway, ganun din sa akin na, tingnan nyo to Others mocking Okay? May miracle lang nangyari Yung iba Kasi di nilang maitindihan Ang gagawin nila Dahil These men are full of new wine Biroin mo yun Mga lasing na daw Ginagawa pa ng lasing yun Actually, yung ibang lasing, nakita ko rin ganun Pero hindi ganun Hindi exactly ganun Naging English, pero Walang sense yung sinasabi Diba? Tsaka hindi 15 languages 14 languages Kaya iba to So ito na po yun Kaya yung Si Peter ay nagsalita na Okay So malalaman natin ngayon din kung Ano ba talaga to Dahil sa sagot ni Peter At sabi dyan Hindi naman po siya mag-isa Kasama niya yung iba Kaya sabi niya siya yung pinaka Nabanggit dito Lifted up his voice So nagsalita siya And said unto them Ye men of Judea And all ye that dwell at Jerusalem Be this known unto you And hearken to my voice Okay To my voice Words Kasi bakinig kayo Kasi yung next na nasabihin niya Importante May explain niya lahat nito So una In-address niya muna yung mga kalokohan saka yung mga uh, tawag dito mga accusation sa atin ganun din tayo madalas bakit? kasi nga uh, pag yung nasa utak ng tao ay something else eh, mga lasing lang kayo eh. 
Ang hirap yung address ng actual uh, reality Pero kaya sabi dito, hindi yan At ang binigyan nyo ng uh, dahilan Siyempre, kung nga naman, sino mo nang iinom ng umaga So, nung una, talagang kahit paano siguro yung mga maiinom Kahit paano may disiplina pa Ngayon, wala na eh Okay So, serious na ulit So, pero ito daw yun Kung naban, naba, na balikan natin sa Joel So, may, actually, maganda to kasi may kinalaman to sa end times eh. So, Joel ay 3 chapters lang Pero ilang beses binanggit dito yung Day of the Lord Okay So, again, si Joel ay uh, <coughs> Si Joel, isa sa mga hindi sinabi kung nasan siya Anong timeline Pero ang assumption natin dito, nilagay siya kasi sa Uh, before Amos And Obadiah And then Jonah So ito ay some, somewhere Sa time din I believe ni Isaiah Yung mga hindi pa sila nasasakop Pero uh, Pinaprophesy na yung masasakop sila Okay sa Tingnan natin Hanapin ko lang dito Alam ko sa 2 sa Okay sa Joel 2 Uh, actually, may na kung ano dito eh Sermon sa 2.12 Pero Yung binanggit dito mismo is Sinakita Yung keynote dito Sa Acts 2 Yung binabasa natin text Saan dito yan? Hindi ko na handa ito Okay, meron sa dito sa Sa 2 Yan Joel 2.28 Babasahin muna natin sa Joel ha Tapos uh, balikan natin yung Acts 2 Masabi dito Nandiyan po kayo? Joel 2.28 Ready? Go And it shall come Afterward That I will pour out Sige po And your sons And your daughters Shall prophesy Your old men shall dream dreams And your young men shall be dreams 29 And also upon the servants And upon the hand In those days Will I pour out my spirit Sige po, hanggang 32 And I will show wonders In the heavens And in the earth Blood and fire And And the moon and the blood Before the great and terrible day of the Lord come 32 And it shall come to pass That whosoever shall call on the name of the Lord Shall be delivered For in Mount Zion and in Jerusalem Shall be deliverance As the Lord that said And in the remnant Whom the Lord shall call So Familiar ba kayo sa Joel? Ah, nabasa nyo lang siguro yung iba dyan Pero Hindi ganun kanadaling intindihin Kasi pabalik-balik siya dito Ang context niya Hindi nga masasakop sila Pero yung binanggit dito Ibang The dark day of the Lord Yun ay masasakop sila Kaparusahan Pero Babalik-balik siya dito May mga Nangyari na dito Sa time natin na May nangyari na Pero may ibang hindi pa nangyari. Okay? And uh, ganun na nga rin itong nangyari dito sa sabi sa Acts 2, parang nangyari na kasi ba't niya kinukot? Okay? Obviously, may ibang nangyari pero hindi rin lahat. Kasi alam natin from Revelation 6, yung uh, so, sun shall be turned into darkness, the moon into blood before the great and terrible day of the Lord to come. Alam natin, day of the Lord na yun ay judgment sa mga unbeliever. 
Okay, kaya we believe in post-tribulation 3 rat Doon mangyayari yung sa Revelation 6 Makikita rin sa 7, na rapture na sila Okay, sa Matthew 24 Lalo na sinabi rin yan Yung sun, moon, stars Will be darkened Yung event na yan, alam natin Hindi pa nangyayari Okay So pero, sinasabi sa Acts 2 ngayon Balik na tayo dito, bilis lang Saan tayo mag times Pero, bakit kinakot ngayon ito ni Peter? So obviously, nire-relate na yan kasi may mga iba dito na sinabi na na mangyayari at ngayon nangyayari na sa time ni Peter. Nakuha niyo yun. Kaya yung kinote. Okay, ito eh. Ipapaliwanag niya na. Kaya sabi dito, hindi na tayo sa Acts 2 ulit ha. Sa 17, it shall come to pass in the last days. Say it God. Eksakto ba? Hindi, hindi eksakto ang quote pero alam niyo, yun yung kinote niya sa Joel 2. It come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your cut niya, di ba? The young men shall see vision, and old men dream dreams. And on my servants and on my handmaidens, I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, and signs. In the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke, the sun shall be turned into darkness. Yan ang sinabi doon. So ngayon, ano yung sabihin dito? 21 last. It, it shall, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Familiar? Aiden? Ay, tulog pala. So kabisado na ni Aiden yung Romans 10.13. Ang sabi doon, ay, ang sabi doon, for whosoever shall call Upon the name of the Lord shall be saved. So, halos parehong pareho, di ba? So, ano yung sabihin nyo? Sabi sa Joel, uh, delivered, di ba? So, pareho ba yung save tsaka deliver? Oo, oh, di ba? Pag sinabi yung delivered, sinagip ka, save din yun. Okay? Hindi yung delivery ng Lazada, okay? Yan ay delivered, ibig sabihin nun, sinagip. So, ngayon, pag-usapan natin, okay, parang tayong oras, Ano dito yung nangyari natin yung hindi pa? Okay, kasi sabi ko gano'n, yung iba dito nangyari na hindi, hindi pa. Alam natin yung end times na prophecies about the moon and the stars, hindi pa nangyari. So obviously, ang mga nangyari dito, yung mga sinabi niya ang nauna. At I believe itong 21. Kasi nga, kung ang Panginoon ay kaligtasan ng dala niya, ay obviously yung iba naliligtas na rin before, before Christ and then during the Lord. Pero lalo na ngayon, ano ba nangyari kanina lang, binasa natin? The empower sila, di ba? Ang Panginoon ay umakit na, kumpleto na ang kaligtasan, okay? Malinaw na ang mensahe, uh, talagang uh, tinapak na sa history ng sanlibutan, yung nangyari sa iyo, Jesus. So hindi natin matatanggi ito. Kaya ngayon, ang kaligtasan ngayon ay, in a way, madali. In many ways, madali na. Di ba? Ikwento mo lang itong Nangyari sa Panginoon, siyempre, ipaliwanag mo yung ano yung gusto niya mangyari para tayo maligtas. Anong gagawin natin? Uh, Joshua, para tayo maligtas. Anong kailangan natin gawin para maligtas? Kailangan bang magsimba lagi? Maganda yun, pero anong, paano tayo maligtas? Ligtas ka na ba? Ha? Uh, anong ginawa mo para maligtas? Nanampalataya kanino? Kay Jesus. Okay, paulit-ulit sa Bible. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pero dito, so ngayon kung, yun, madali kasi sa panahon natin, kilalang kilalang sa si Jesus. Okay? Napatunayan na through history, ang dami niya ng tinalo, pati yung mga organized groups sa kanila, Judaism, pati yung mga Catholic at that time. Diba? Yung mga peking religion na overthrow na yan eh. At least sa mga, ano, sa mga kunay na isa, ano. So, gusto ko sabihin dito is, nung na-empower yung mga mananampalataya, ay, yung kaligtasan, ano na, andali na, accessible na. Kausapin mo lang yung mga tunay na mananampalataya, syempre, ang mensahe niya, dala, ay, kaligtasan, malamang sa hindi, maliligtas ka. Kung hindi ikaw yung may utak ng, utak apis ka, or utak sobrang kanal ka, uh, unbeliever na, hindi lang unbeliever, doubter ka, hindi kayo niwala may Diyos, hindi ka maliligtas. Pero malamang sa hindi, yung gospel na yan ay uh, may pamahagi, maliligtas ang karamihan. Amen? Amen? Kaya I believe, ito yung nat natupad doon. Sabi doon sa 21, and it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 
Kasi maiintindihan nila na yung paliwanag sa kanila, tapos tatawag sila sa mga alba, malilita sila. So, I believe yung 20s, hindi pa nangyari. Kasi nga, nabanggit ko kanina. Dahil yun ay sign ng rapture and then ng second coming and then the day of the Lord kung saan huusgahan yung mga dapat husgahan. Pero ngayon, isa pang bagay is, kasi ang pinaka-context natin, di ba kanina yung tongues, yun yung pinaka-miss uh, uh, miracle na gusto nilang mali, mapaliwalagan. Baka ano nangyari, ba't nagkaroon ng speaking in tongues? Ito yun, sinasabi din sa 17, It shall come to pass in the last day, said God, that I will pour out my spirit upon all flesh. Okay, anong sabihin nun? Yung talino ng Diyos, yung pangunawa niya, pwede niya ibigay na pa unti-unti, di ba? Amen? Sa, sa Bible, ba? Kung binabasa mo, nagkakaroon kayo unti-unti. Pero pag sinabi, ibubuhos mo, anong sabihin nun? Di ba? Parang yung nangyari dito na ang languages ay hindi mo naman agad-agad malalaman, maintindihan at may apply pero pag binuhos ng Diyos yan, ano naman pwede mangyari? May Raquel nga na pwede kang makapagsalita ng mga uh, wonderful things of God in all languages dahil nga uh, yun ay may Raquel at yun ay ginusto ng Diyos. Eh, sabi dito eh. Diba? At sabi dito, yun isa, isa niya. Yung mga lalaki, mga babae, mga bata, mga matanda. So, tama ba? Ang gospels. Nakita ba kayo ng gospel? Okay. Yung mga matututo lang yan. Yung mga matanda na. Ganun ba tayo? So, pwede din yung mga bata. Pwede din yung babae. Yun na yun. Diba? Dahil yung pinag-aralan nila, I believe, uh, inaaral nila yung salita ng Diyos, tapos may special anointing pa sila, kung saan talagang binuo sa kanila, natupad na yun dito ngayon, yung Joel 2. Okay? Tingnan pa natin, nasabi dyan, dream, dream. Saan so, yung sabihin nun? Na naginip? Obviously, hindi lang. Kahit sa preaching, minsan, may bigla ka, may mga sinasabi dyan na, hindi mo may isip lang ikaw lang eh. At babasahin mo, may tindihan mo. Pero minsan sa preaching nga, dahil yung spirit-filled man of God ay dinideliver, salita ng Diyos, doon mo makikita, may tindihan yung mga dapat may tindihan. Na hindi mangyayari kahit saan. Okay? Sabi dyan, pati yung mga servants, handmaidens, ibig sabihin, walang pinili ito. Again, ganun ang soul winner. Wala tayo dito. Okay, uh, mag-aaral tayo soul winner. Dito yung mga professional. Dito, sila lang ang makakaintindi niya. Ganun ba tayo? Hindi sabi dito, mga servants, mga handmaidens, yung mga ano eh. Mga katulong lang ito eh. Pero even them, pwede silang matutong mag-preach ng salita ng Diyos. Amen? Again, hindi sa pulpit, hindi sa streets sa mga tao. And they shall prophesy. Pag sinabi prophesy, preach lang din yan. Okay? And I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor. So, so dito ko na, I believe, nangyari na yung medyo mix. Yung medyo may figurative na dito na na <coughs> ina-apply niya na yung preaching, yung mga maliligtas at saka yung mga signs na in the end times. Okay, kasi pag nagkasalita ako dito, wala namang smoke, di ba? <coughs> so, yun ay mga yun siguro, yun ang kinuhaan nila mga ano, yun, hindi, hindi. So, yun na po yun. May malabo ba? Okay, so may malabo pa, tuloy natin. Ano? I mean, ibig sabihin yung mga tax na yun, ibig sabihin, mga language nila, iisa. Hindi nga. mag hindi. Ang language is uh, iba-iba yung syntax. Di ba? Kung natin pagsabi kong Tagalog, aso. Pag English, dog. Pag Greek, skilos. Okay? Nakakira na akong dagdag, ha? So, pero ka, isa lang yun. Alam mo, aso na tumatahol, yung language is syntax lang yun. Di ba? Spelling and then pagkakasabi. Pero, isa yung tinutungin natin, aso. Di ba? Ano pa? Oh, pag-ibig sa Tagalog, sa English love, sa Greek ano? Agapo. Agapo. Okay, so, so isa lang 'yung tinutukoy natin. Yung pati tanong mo, yung language isa lang, I mean yung tinu- yung pinapakay mo, no? Naintindihan naman ng mga tao, pero yung language ang nagkakaiba. Okay, so in a way, ano, miracle pa rin siya talaga kasi nga hindi normal yun. Hindi madaling aralin yun. Ikaw lang. 
Naiintindihan nila kasi nga, naiintindihan uh, si, Sinong sila? Yung mga nagtatak Siyempre eh Hindi nang pwedeng hindi Ayun yung may nakikita yung Yes, naiintindihan nila Sinasabi nila hindi nang pwedeng ano eh Ay, nakapagsalita ako nun? <laughs> eh siyempre may kasama understanding yun Oh, ganun tanong yan kasi ganyan din yung mga yung mga Pentecostal nga. Eh, hindi ko alam yun eh. Bakit kung di maitindihan? Ah, ba't ko maitindihan nyo? Kasi nga, angels language daw. Mga ganun-ganun. Pag kaso kahit sa 1 Corinthians 13, 14, 12 and 14, dinescribe din yung tongues. Language din. May interpret. Eh. Paano may interpret yung talalabos nyo siya? Obo siya. Hindi may interpret yun kahit sila. Wala akong nakita ang Pentecostal after nila mag-tongues may nag-interpret. Kasi nga, wala interpretation yun. Kasi hindi yung language. Amen? Amen. Yeah. Kaya yung tanong mo, matuloy na tayo, ha? So, kung hindi nyo pala naiintindihan yun, in-explain nyo yun ni Peter. Ay, ito yun. Okay, anong ibig sabihin itong mga to? Pinour out yung spirit ng Diyos, nakapagsalita sila. <coughs> so, sinamalize kayo ni Peter. Sabi nito, ye men of Israel, He this word Jesus of Nazareth a man approved of God among you by me, by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you are ye yourselves also know So finoos na ang Panginoong Hesus kasi nga hindi naman siya basta-basta tao lang yung nangyaring event sa buhay niya ay as very central niya sa history ng tao kasi after noon ang tao ngayon ay pwede nang maligtas nang uh, malinaw. Okay, dati pwede pa silang maligtas, pero ang hirap eh. Ano yung pipitish mo kay Abraham? Sabi ni sa Galatians, tinis ng Panginoon sa kanyang gospel. Totoo yun eh. Ang pinaka, ano lang naman dito is, yun nga, faith in the Lord. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, yung tamang pananampalataya, na ikaw yung makasalanan, wala kang magagawa, pailigtas siya sarili mo, pero siya pala ay, uh, gusto man, ang palataya lang sa'yo, ililigtas ka niya. Manampalataya tayo sa kanya. Again, hindi nangyayari na automatic, nakakita nyo yan. Kung hindi tayo batay, marami tayo nakita ng ganyan, na nampalataya daw sa Diyos. Ba't ka umihi po Diyos sa nito? Hindi yan ang Diyos. Hindi yan, nanampalataya ko, mali yung pananampalataya tayo, sablay. Sablay yung object, sablay yung pananampalataya mo. Kasi nga, sablay yung object eh. Kung, kung kailala mo yung Diyos na hindi nakikita, yung tunay at buhay na Diyos, hindi ka sasamba sa nito. Anything, not, not close, not, hindi, hindi ganon. So yung mga dati, katulig din tayo Hindi tayo sumasamba doon Pero in a way, parang na, ano tayo, nagkakaroon tayo ng konsepto na mali Kasi nga, doon tayo sa religion na yun okay, Pero pag nakilala mong Diyos Yung totoo, yung buhay At tunay na Diyos Maliligtas ka At kilalanin mo rin siya, okay? So tapusin na natin ito kasi Mahaba pa pala Nasa time na eh. Hindi, five minutes. <coughs> so, anong ilan time mo dyan? Sige, ito na lang. Last verse. Him being delivered, okay, si Jesus, kilala niyo siya, siya ay pinatay. Sabi dyan, by the determinate counsel and foreknowledge of God, we have taken and by wicked hands crucified and slain. Yan ang preaching, di ba? Ngayon, hindi mo sasabihin na, na may mga ano dito, mga... Nga, sumasamba sa Diyos Diyos. Ah, kayo, okay lang kayo. Hindi okay yun. Ang iba yung sabi nga, lahat ng Kristiyano, okay lang. Kaya pareho lang tayo, mga Muslim, mga Hindu. Hindi gano'n ang preaching. Kasi alamin mo ano yung mali, alam mo yung tama. Para may tindihan yung tama, sabi mo yung mali. So dito medyo, ano to, touch ito sa kanila kasi alam nila. Iba dito, participant nito eh. Mga Hudyo na, ah, sino ba yung Jesus na yan? Ay, yung ano, Uh, nila ay chong religion natin sige patayin yan meron silang ano doon may kamay sila doon paano ang Panginoon ay pinatay amen nakikita nyo ba yan so mabigat itong mensahe sa kanila <coughs> pero ito yung pansin ninyo sinabi dyan him being delivered by the determinate council of for knowledge of the so, alam na nito nire-relate niya na pinatayin nyo siya oh, pero alam na ng Diyos yan bakit at hindi doon nagtapo, sabi dyan, whom God had raised up. So, alam natin, napag ba diba? Jesus, Diyos, nagkatawang tao, namuhay ng banal, nangaral ng katotohanan, nagalit sa kanyang tao, pinatay siya. Pero hindi natapos doon, siya ay nabuhay magmuli. 
Sabi dito, have loosed the pains of death because it was not possible that he should be holding of it. At mayroon din namang quotation dito sa Psalms. Alam niyo ba kung saan ito? Sa 22 ba ito? Tignan lang natin. 22 ba ito? Uh, Limutan ko eh. Yung aking Bible kasi walang reference. Nasanay ko yung sarili ko kaso hindi ko pala kaya. <coughs> Sorry, 16. Psalm 16. Sabi dyan, A Psalm of David. Sabi dyan po sa... 10 and 4 will uh, dito muna sa sa umpisa niya nag-pray si uh, David diba ito yung mga aking mga hinayin sa iyo nagpasalamat siya kasi siya ay uh, hindi pinapabayaan ng Diyos pero sabi niya sa 10 for thou wilt not leave my soul in hell neither will thou suffer thine holy one to see corruption sa Tagalog uh, hindi mo ako ha, iiwanan ng aking kaluluwa sa impyerno ni hindi mo hahayaan ng iyong uh, banal na isa or holy one, si Jesus yun obviously, to see corruption sinabi corruption is nabubulok, so kung alam natin pagbalikan natin, ano nangyari sa resurrection day, di ba? 3 days so ang 4 uh, days yung 4th day, mabubulok na raw yan pero hindi niya timing na timing, di ba? 3 days and 3 nights, saan daw siya nagaling? According to Psalm 16.10 Pumunta si Jesus sa impyerno. Tama ba? Yung sabi dito eh. Ba't may nag-o-post dyan? Ewan ko. <laughs> Hindi sa Bible na ka, ano eh. Turo nila, di ba? Kaya sabi dito, babasahin ko na ngayon sa Acts 2. <clears throat> Ayan, nasa ganun din. Therefore did my heart rejoice and my tongue was glad there moreover also my flesh shall rest in hope bakit because thou wilt not leave my soul in hell neither wilt thou suffer the holy one to see corruption direct quote okay thou hast made known to me the ways of life thou shalt make me full of joy with thy countenance yun na yung tapos nung uh, quote ni uh, Peter sa Psalm 16 so ngayon ano na Wala tayong time. Pero iwanan lang natin, ano, anong nangyari? So, sa katapangan ni Peter, alam niya nangyari in the past. Anong pala tayo sinabi ng Diyos ng, sa Bible, di ba? At yung siyempre, kay Jesus din. May mga pangako doon, hindi niya, again, naitindihan lahat, agad-agad. Pero, nung haba nag-unfold do, no, nabibigyan siya, ganun din kayo, mga bata. Alam ko, hindi niya naitindihan lahat dito, bakit na nang pala tayo sa Panginoon? Unti-unti lang. Di ba? Hindi niyo alam lahat, pero... Habang naikinig kayo ng preaching, nag-aaral kayo, you go in with your life, nagitiwala kayo sa Diyos, eh, naitindihan niyo yung mga dapat niyo maintindihan. At, lumakad din kayo ngayon sa pananampalataya. Ganun lang yun. Okay, so, next week, tutuloy pa natin yan kasi talagang highlight yan eh. Bandang huli, kagalitan sa Diyan, pero actually, bandang huli, may overcome nila talaga sobrang uh, kapangyarihan ng preaching ni Peter. Lahat, yung karamihan dito, maliligtas. Hindi lahat. Pero madami maliligtas. Amen? Amen? So, yun ang demonstration ng Spirito ng Diyos. Amen? Hindi yung tralalala. Tapos, no, gaganyan. Ano pa yung mga Pentecost na din, eh. Nakita nyo yun. Ako. Nakakabuisip. Ah, okay, well, let's pray, Panginoon. Ma'am, salamat. At uh, nakita namin. Hindi so, namin natapos yung Acts 2, Panginoon. At least na introduction. Mga bata dito, Lord. Mga kapakinig nito. Nung laaral na to, na hindi po ito komplikado. Kung gitiwala kami sa inyo at at least alam namin yung basics about your prophecy ng yung mga uh, pinapis sa inyo ng unang panahon pa ang Panginoon ay uh, darating at mga ngaral ng katotohanan pero siya papatayin pero siya ay uh, three days and three nights in the heart of the earth sa uh, impyerno po yung siya ay nagbayad maraming salamat po dito hindi lang kayo nagsuffer sa cross but also sa hell but we pray and we 
nagkapasalamat po kami, amin, na kayo po uh, nabuhay magmuli. And uh, habang inaakala namin po po kayo noon, bakit yung mga, yung mga disipulo, yung mga apostol, mga tagasunod nyo, believers, ay napakatapang nila after you were resurrected and they were filled with the Holy Ghost, Panginoon. Maintindihan namin, mangyari din po sa amin ito, Lord. In due time, Panginoon, perform namin ang ministry na yung pagkakatiwala sa amin, sa amin, Lord, mga adults, sa mga bata naman din po, Lord, na future, maintindihan po nila ito. Kaya pong malalati lamang, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.